大家呢是绝对想不到啊，很多人都从这个高层呢普遍是搬到了这个低楼层。那么为什么会有这么多人做出这样的一个选择呢？低楼宁愿选择这个低楼层，也不会选择再住这个高楼层啊。其实呢，高楼层呢它的弊端呢主要有以下这个三点，可以说让住进去的人呢真的是深有体会啊，真的是肠子都悔青了。尤其是咱们现实生活当中啊，准备买房的一个朋友，准备买那种。高层住宅的一个朋友啊，这个视频呢，你一定要认真的把它看完。为什么我们不建议，就是说很多人不建议买这个高层的一个住宅呢？通过以下三点呢，你就会完全明白。也希望大家呢，对这个视频呢，能够给我一个免费的赞、免费的关注，然后也可以收藏、转发起来，就是对我的一个支持啊，也是对我辛辛苦苦录视频的一个支持，让更多的人都能够了解一下。那么首先呢，我们就来给大家好好的说一说高层楼房的一个三个弊端。首先第一点呢，就是它在未来呢，如果说是要面临拆迁的话，它的拆迁难度呢是非常难的。我们都知道啊，这个高层楼房呢，住的这个住户呢是非常的多。那么对于这些开发商来说呀、啊，就是他们呢会考虑自己的一个成本问题，拆迁的一个成本，对不对？那么对于那些相对来说比较高的一个楼层，又有哪个开发商会选择去拆迁呀？对不对？拆迁成本呢，真的是让人非常的头疼。所以说，未来拆迁呀，就是这个问题，就是这个方面来说是非常的难的。那么第二点就是高层楼房相对来说呀，未来就是它如果你想。置换想去变现，想卖出去的话也是非常的难的。随着人们生活的一个压力越来越大，很多人呢他不愿意住这个高层楼房。打个比方说啊，我们平时就是坐这个电梯上下班，接这个孩子，包括接这个孩子上学，就是因为这个电梯的问题啊，它是有那个寿命的，而且呢，等电梯的时间是特别的长。也就是说呢，一旦我们在这个高楼层里面住个十来年之后呢，就是这个电梯呢很可能会出现一个。维修的一个问题啊，而且呢，万一就是这个电梯停电，那真的是要哭晕在这个楼道里，哭晕在这个厕所里面啊。就是平时呢，上下班等这个电梯的时间也是特别的漫长，基本上很多人呢，上下班上学呢，都会因为这个等电梯太长而出现迟到的一个问题，真的是非常麻烦的一个事儿啊。所以说呢。就是因为这一点问题啊，也让很多人呢不喜欢住这个太高的一个楼层。那么第三个就是高楼层呢，它确实呢给很多人，特别是那种恐高的人啊，那种心理啊是难以接受的。特别是在我们现实生活当中啊，很多人觉得呢住的越高呢就越不安全啊，而而且呢很多高楼层呢，你比如说它以后呢。呃，出现这个火灾，消防呢、救援呢，那种、那种、那种云梯呢，只能够达到十几层、十六层嘛。你像三四十层那种高层住宅，怎么救援呀？就是就是想想都有点绝望。包括南京的那种火灾那种发生的一个事故，也都是历历在目啊。再加上铸造高，你虽然说看得远、望得远，视野好，但是给人一种压抑感呢。很多人就根本不敢去那个阳台，不敢去那种。然后那种楼道里去看一看，真的是那个双腿都是瑟瑟发抖的啊！虽然说高层的这种住宅呢，它有它的一个优点，比如说采光是比较好的，没人遮挡你的眼光，还有它的通风效果比较好嘛，视野也比较开阔。但是呢，你像我们刚才提到那种三点，比如说拆迁难度比较大，没有开发商愿意拆迁。然后再有就是他那种有恐高症的那种人，然后住上面那种安全性考虑的那种人，还有就是电梯对电梯要求者比较严格的，然后对时间要求比较比较严的这些人，然后出门比较多的一些朋友，可能就会感觉非常的不方便啊。以上这三点呢，就是我们说的高通楼房的三个弊端。大家认为我说的对不对？说的有没有道理呢？如果说你现在去买房，你会选择买那种高楼层还是低楼层呢？也欢迎在评论区里面留言讨论。好了，本期视频就和大家分享到这里，我们下期视频再见。